。Hello， 大家好，我是 Hank， 第一次拍这样的一个视频，呃，为了上镜头，我还特别去剪了一个头发，呃，特别特别去 settle 一下，两百块 p e s o 是也算是大预算大制作吧。什么原因想拍这样的一个视频呢？呃，最主要是在家里关了大概五个多月，呃。在家里上班的时间其实比平日上班的时间更长，所以呃蛮需要出去透透气的。所以呃上个礼拜我们全家就到肯昆这样的一个地方，一个度假村，呃在饭店里面待了一个礼拜。太太在家煮了五个多月的饭，其实很辛苦。然后呃所有的餐厅啊、呃、几乎都关了嘛，啊、呃、没有任何的机会外食，嗯。我想说的是，同样的饭菜你吃五个多月，其实也是很辛苦的。坎昆这个地方应该是想把观光客找回来，所以，呃，推出了非常非常多的旅游套餐，呃，非常的物超所值。大家有机会可以上网自己去，呃，找一下资讯。嗯，不过这一次去了坎昆之后，呃，我个人真的还蛮推荐的。刚刚看到影片，呃。海水、沙滩其实都非常的漂亮。如果你今天来到坎昆，你会看到沙滩上、海底都有一些海藻。那一般观光客，我们来到这里，我们总是希望拍出，呃，类似像天堂景象那种美景，然后满满的美丽的回忆带回家。所以不太希望能够看到这些海藻。不过呢，饭店每天还是会有人会做，呃。一大清早做清理的动作，说句实话，换换个心态，把海藻想成是中药的药草，泡在海水里，说不定对皮肤很好，当成是药浴，呃，换个心态玩起来，说不定会比较快乐一点。那毕竟客观的事实，它就是存在那里嘛，对不对？长久以来，我比较想要去拍一些跟自己兴趣比较有有关的一些影片。呃，像是露营、登山、呃，户外摄影、潜水，甚至冲浪这方面的素材。然后我喜欢露营的方式，可能也比较特别一点是，是呃，所谓的 solo camping 跟 solo hiking， 啊、呃，就是一个人到人不多的地方，最好都不要有人，啊，那是最好的，因为自己很 enjoy 那一种呃大自然的感觉，就是。整座山都是我自己一个人的，然后一望无际的原野旁边都没人，感觉都是我自己一个人的。晚上在山上四下无人，乌漆嘛黑的，呃，可是你抬头仰望星空，看到那璀璨的星星，整个银河。其实你常常会问自己，呃，人类是从哪里来的？在这里我分享。几张我露营的照片。有一次在加拿大露营，然后回程的路上遇到一个陌生人。我记得那一天是大概二十八公里的路程，从早上九点一直走到下午大概四点半。跟这个陌生人虽然回程的路是一样，可是我们没有走在一起，只是偶尔会出现在彼此的视线范围之内。然后在。一个山口，我们遇到的大风雪，那那风雪真的是非常的非常的大，呃，当然是前一天我们看到这个天气预报，所以那也就是我决定提早下山的原因，要避开这个大风雪，但最后还是遇到了。大风雪的当下，其实你是看不到任何的路面的，所以你每一走一步都是自己要去猜，用那个登山杖去去猜。因为表面都是覆盖满的这个白白的雪，还有就是风雪大的时候，其实前面大概三公尺，你大概也看不到什么东西。呃，在下大雪的时候，其实我们知道最危险的是下山，因为很有可能你的在下山的时候脚会踩空。那第二个就是你会呃打滑，有时候是前一天晚上的冰融化了，然后。呃，早上又结冰，所以那个是非常非常的滑的一个冰块。那一天我又没有带那个冰爪，所以我其实自己还蛮担心的。
，有时候风雪大会稍微变小的时候，你看远方，可以看到陌生人的身影，其实这是一种很踏实的一种安全感。所以每当我回到家里，在整理这些新的笔记的时候，整理这些照片的时候。呃，坦白说，我心里真的蛮感谢这一些我路上遇到过的不认识的这些陌生人。我印象比较深的是，我回到出发地，呃，我的车子在那边已经停了大概五天，然后呃，轮胎泄气了，啊、呃，这个陌生人还特别过来帮我的忙。我们没有留下任何联络的方式。这种场景，经常的在呃登山的过程当中你会遇到。呃，这张照片是我曾经在冬天，然后到了挪威的北部，应该已经进入了所谓的北极圈，因为已经是越过北纬四十三点五度。晚上的时候，你打自己打开帐幕，看到的是璀璨的星空，再加上很漂亮的极光，似乎是对着你在跳舞。跳一整个晚上，那真的是非常非常特别的一种体验啊、呃！在这里还有第一次我看到雪兔，比白雪更白的颜色。呃，之所以会注意到这个雪兔，是因为我先注意到，呃，有一只老鹰在远方在观望，我是顺着它的眼光在看的。今天因为时间的关系，其实好康的要留在后面了、啊。我其实呃。觉得重点应该都是笑话。<笑>两年前的暑假，我们全家决定到呃墨西哥一个相对比较贫穷的省份去度假，就在海边一个小村庄。然后在出发之前，你总是会做比较多的功课，毕竟呃出门在外会遇到的套路总是比较多。特别是我们从机场呃打车要到我们的目的地，大概要一个多小时的车程。所以事先我就研究了一阵子。那天我们到了之后，兴冲冲的出了机场大门，然后理所当然你会看到很多呃跟从事旅游业相关的这些司机。我就把资料交给我儿子，因为他是我们家里面呃西班牙文最好的。他打电话给对方，呃，这个租车公司，租车公司也跟他说，呃，他的车牌其实是不能够开进呃机场来载客上车的。所以要我们往前大概走一百公尺，那在电话里面价格也谈好了，然后，呃，我儿子也留姓名给他，我儿子叫 Dale。我们往前大概走了五十米，然后呢，就有一个人拍我儿子的肩膀，就说 ：“Dale Dale Dale”， 这样叫他的名字。我们就很惊讶，哎，他说是他的公司派他来接的。我想应该不是在前面吧？他说是一样的，是他的朋友打电话给他，叫他过来的。那我想说应该叫得出名字，应该是没问题，就跟着他去。然后车子是稍微有点贵，我想说也无所谓啦，反正就是上车了。然后车子开了没多久，我儿子电话就响了，原来刚刚那个租车公司还在那里啊。他说：“哎，奇怪。”对哦，你怎么没有过来？我在那边等你等很久了。我儿子就很惊讶，哎，不是你派你的同事来接我的吗？我把整件事情捋了一遍，我当下就知道，其实我儿子在打电话的时候，这个司机其实就在我旁边，就听到他全程的对话。我当下，我马上竖起大拇指，我跟这个司机讲。你真的是厉害，我很佩服你啊。不过很可惜啊，你没有来当业务，你不应该当司机的。<笑> OK， 我今天就分享到这里，因为呃，现在呃很多的国家公园还有爬山的景点全都关了，所以呃没有一些新的素材。如果看到关注的粉丝很多的时候，也许我会基于我自己啊，更加勤快的做，多做一点影片，来分享给大家。那今天就到这里，谢谢大家，拜拜。
轻生的故事，轻生的故事，轻生的故事。那轻生，轻生的故事。今生的故事，今生的故事，啊，今生的故事。<笑>